আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এক সম্মানিত ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন যে এক ব্যক্তি তার জীবনে নানান ধরনের পাপ কাজ করেছে সব ধরনের এমন কোনো পাপ কাজ নেই যেই পাপ কাজ ওই ব্যক্তি করে নাই সুদ ঘুষ জুয়া জেনা বেবিচার মদ বান্দার হক হস না করা জাকাত না দেওয়া যত প্রকার গুনা রয়েছে সমস্ত গুনার কাজ করে তিনি টাকা পয়সা অনেক জমিয়ে শেষ বয়সে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর চল্লিশ বছর বয়সে এসে তিনি এখন ভালো হয়ে যেতে চাচ্ছেন তো এখন ওই ব্যক্তির এই পাপ কি ক্ষমা হবে এটাই আপনার প্রশ্ন জি সম্মানিত ভাই অবশ্যই আল্লাহ সাহু আলা তার পাপকে ক্ষমা করে দিবেন তবে এতে প্রশ্ন রয়েছে ক্ষমা করে দিবেন তবে যদি বান্দার যদি কোনো হক থাকে বান্দার হক নষ্ট করেছে বান্দার টাকা আত্মসাত করেছে এরকম যদি থাকে সেই টাকা আত্মসাত এইগুলো তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে সে হস করে নাই আল্লাহ সুবাহু তালার কাছে যদি ক্ষমা চায় আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমা করে দিবেন তিনি জাকাত দেয় নাই যদি আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে যদি ক্ষমা চায় আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন যদি সলাত আদায় না করে যদি সিএম পালন না করে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে যদি দৃঢ় চিত্তে অবরত চিত্তে এমন ভাবে তবা করে চোখের পানি ফেলে যে আল্লাহ সুবাহ তাল আমি জিন্দিগিতে এমন পাপ আর করব না আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমা করে দিবেন তবে যদি বান্দার হক নষ্ট করে মানুষের সম্পদ আত্মসাত করে ওই ব্যক্তি যতক্ষণ না পর্যন্ত তাকে ক্ষমা না করবে আল্লাহ সুবাহ তালাও তাকে ক্ষমা করবে না যেই লোকের টাকা মেরে খেয়েছে যার জমি আত্মসাত করেছে ওই জমি ওই টাকা তাকে ফেরত দিতে হবে কারণ এটা হচ্ছে ওই ব্যক্তির আপনি সলাদ পড়ছেন কোন মানুষের জন্য না আল্লাহর জন্য সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছেই ক্ষমা চাচ্ছেন আপনি জাকাত দিবেন আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য সে জাকাতটা যদি না দেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাবেন আল্লাহ ক্ষমা করে দিবে আপনি হস পালন করবেন কোনো মানুষকে দেখানোর জন্য নয় কোনো মানুষকে খুশি করার জন্য নয় আল্লাহকে খুশি করার জন্য আপনার উপরে হস ফরস হয়েছিল কিন্তু আপনি হস করেননি সেজন্য যদি আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান আল্লাহ সুবাহ ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু যদি মানুষের সম্পদ যদি আত্মসাত করে থাকেন তাহলে সেটা ক্ষমা করবেন না ওই ব্যক্তির কাছে যতক্ষণ না পর্যন্ত তার সম্পদ ফিরিয়ে না দিবেন ওই ব্যক্তির কাছ থেকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি ক্ষমা না নিয়ে আসবেন আল্লাহ সুবাহ তালাও ক্ষমা করবেন না তো শেষ বয়সে এসেও যদি কোনো বান্দা এমন ভাবে দৃঢ় চিত্তে যদি আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে যদি তবা করে অবশ্যই ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালাও ক্ষমা করে দিবেন সম্মানিত ভাই এজন্য বেশি বেশি করে তবা করতে হবে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে কাঁদতে হবে এমন ভাবে তবা করতে হবে যে আল্লাহ আমার মতন গুরুহাগার বান্দা এই পৃথিবীর মধ্যে আর দ্বিতীয় কোনো কেউ নেই আমি হচ্ছে আমি হচ্ছি বড় পাপি আমরা জানি যে বনি ইসরাইলের একটা কাহিনী রয়েছে যেটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে সেই বনি ইসরাইলদের কমের মধ্যে একটি লোক তিনি একশোটি খুন করেছিল একশোটি খুন করেছিল তারপরে যার কাছে ক্ষমার জন্য যে গিয়েছে যে আমি কি ক্ষমা পাবো কি না আমি কি মাপ পাবো কি না সে বলেছিল যে না আপনি পাবেন না তাকেও হত্যা করেছিল তো সম্মানিত ভাই সে হত্যা করে সে আল্লাহর কাছে এমন ভাবে তওবা করেছে আল্লাহর কাছে এমন ভাবে কেঁদেছে আল্লাহ সুবাহ তালা তার তওবাকে কবুল করে নিয়েছে তাকেও আল্লাহ মাফ করে দিয়েছে তো সুতরাং আল্লাহর কাছে যদি আমরা তওবা করি আল্লাহর কাছে যদি ক্ষমা চাই ইনশা আল্লাহ অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ সুবাহ তালা পৃথিবীর সকল মুসলমানদেরকে সঠিক পথে রতল মুস্তাকিম সঠিক পথে চলার মতন তৌফিক আমাদেরকে দেখ আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ